ஹாலிடேஸ் நாளே அது நம்ம ஜிடி ஹாலிடேஸ் தான் GT Holidays South India's number one travel brand you know you are special when you are with GT Holidays உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும் நான் மூப்பனார் டீம் GT வாசன் டீம் அதெல்லாம் பார்க்கறேன் அடக்கம் அடக்கம் செய்யப்பட்ட கோதானம் இருக்கறது உலோ பெரிய லீடர் டவரிங் லீடர் அவர் சொத்து சுகம் தங்க பான்வெட் சுல்லூர் ஸ்பூனில் பிறந்தவர் பரம்பரை பணக்காரர் பஞ்சத்துக்கு இல்லை ஜிகே மோகனார் சே அந்த பண்பாடு அந்த கேரக்டர் அதெல்லாம் இன்னைக்கு இல்லை தேசிய அரசியலில் பெரிய உச்சத்தில் இருந்தவர் தேசிய அரசியலில் பெரிய உச்சத்தில் இருந்தார் சிதம்பரம்லாம் மந்திரியாக இருந்ததுக்கு அவர் தான் காரணம் தமிழ்நாட்டில் பா சிதம்பரம்லாம் இந்த அளவுக்கு உயர போகிறதுக்கு யார் காரணம் ஜிகே மோகனார் அப்புறம் எங்க அம்மா வந்து சமையல் கேட்டுக்கே வாழ்க்கையில் ரெண்டு தடவை தான் போயிருக்காங்க அப்படின்னாரு ஜிகேவாசன் அவள் அம்மா ஆள் உதவியாளர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்க நான் சும்மா இருக்கக்கூடாத ஜாலியாக தான் பேசுவேன் நான் எல்லா தலைவர்கள் உங்கள் அம்மா வந்து சமையல் கட்டுக்கு ரெண்டு தடவை தான் வாழ்க்கையில் போயிருக்காங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா சமையல் கட்டுலேருந்து ரெண்டு தடவை தான் சமையல் கட்டுலேருந்தே வெளியில் வந்திருக்காங்க சரி இத்தனை பசங்க பொங்கி சாப்பாடை போட்டுணும் சிரி சிரி சரி எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் மாட்ட போய் சொல்லுவேன் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறு நிகழ்வு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் விளையாட்டு <laughs> 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 அரசியல்வாதியிலேயே இந்த சுய ஒழுக்கமுள்ள ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் மகாத்மா காந்தி மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலைவனே கிடையாது தத்துவமே கிடையாது அடித்தா எதிர அடிப்பான் இல்லைன்னா அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவான் அடித்ததையும் வாங்கிட்டு அவன் என்னை அடிக்கிறான்னு புலம்பவும் புலம்பாமல் அடிக்கிறவன் கை வலிக்கிற வரைக்கும் இருந்த அந்த தத்துவத்தை அந்த சத்தியாகிரகம் அதெல்லாம் அகிம்சை இதெல்லாம் வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல அதெல்லாம் ரத்தமும் சதையுமாக காந்தியோடு இருந்தது திமுகவுக்கு ரத்தன கம்பளம் கொடுத்து டெல்லியில் ஒரு கூட்டணி அரசாங்கம் மற்றதெல்லாம் பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் முரசொலி மாறன் தானே இதுக்கு இன்றைக்கி தான் யார் யாரோ இருக்காங்க எல்லோரும் இருக்காங்க இல்லை முரசொலி மாறன் அந்த ஸ்பேஸை நிரப்பியிருக்காங்களா இன்றைக்கு இல்லை முரசொலி மாறனுக்கு முரசொலி மாறன் அவர்களுக்கு பிறகு டெல்லியில் ஒரு பெரிய தொய்வு திமுகவுக்கு பெரிய இறக்கங்கள்லாம் அப்போ வந்து அவர் இருக்கிற வரைக்கும் பெரிய இறக்கம் வரலை அப்படின்ற அன்னதானத்தை முதல்ல அதனால தான் இன்றைய வரைக்கும் அந்த அடுப்பு அங்கே இருந்துகிட்டே இருக்குது வரலாறுடைய கான்செப்ட் உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது ஒருத்தன் ஜாதிக்கு எதிராக போராடி போராடிருப்போம் ஒருத்தன் மதத்துக்கு எதிராக போராடிருப்போம் ஒருத்தன் இனத்துக்கு எதிராக போராடிருப்போம் மொழி விடுதலைக்கும் இன விடுதலைக்கும் ஜாதி விடுதலைக்கும் மத விடுதலைக்கும் எல்லா விடுதலைக்கும் போராடின ஒரு உத்தம தலைவன் உள்ள ஆனால் அவனை இந்த ஊர் கண்டுக்கலை கடை விதித்தேன் குல்வார் இல்லை கட்டி கொண்டேன்னா இது வரலாறுக்கு நஷ்டம் இல்லை நமக்கு நஷ்டம் முக்கியமான ஒரு அரசியல் ஆளுமை திரு ஜி கே மூப்பனார் அவருக்கும் உங்களுக்குமான அந்த நெருங்கி பேசிய நீங்கள் கற்றை வடித்த செய்தியாக கொடுத்தது இல்லை அதாவது அவர் ரொம்ப பேச மாட்டாரு ஆமாம் மேன் மக்கள் பெரிய அவர் வீட்டுக்கு போயிருக்க பாபநாசம் கும்பகோணம் பக்கத்தில் கபிஸ்தலம் பெருநில கிழார் அங்கே வளமுருஜா நின்னார் ஓகே மூப்பனார் எடுத்து இனி இந்த மண்ணுக்கு விடுதலையினர் மூப்பனார் எங்க நீங்க வளமுருஜான்னு சொன்னா அந்த வளமுருஜான் மூப்பனார் எடுத்து நின்னாரு ஓகே அந்த தொகுதியில் மூப்பனார் காங்கிரஸ் இவர் ஏதோ ஒரு கட்சியில இருந்தாரு அது வந்து அதெல்லாம் நான் சொல்றது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அசம்பிளி எலெக்ஷன் இவர் ஜானகடியில இருக்காரு நினைக்கிறேன் அவரு ஏதோ காங்கிரஸ்ல இருந்தாரு அவர் மூப்பனார் எடுத்து நின்னார் எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு ஆமா அந்த இந்த மண்ணுக்கு விடுதலை நான் சொல்லுகிறேன் பண்ணையார் அரசியல் இருந்து மீட்டு வர அப்படி இப்படின்னு மூப்பனாருக்கு எதிராக ஆமா கோஷம் அப்புறம் அந்த மூப்பனாரை அவரை நிறைய காப்பாற்றினார் ஹெல்ப் பண்ணார் அதெல்லாம் மூப்பனார் பெரிய வச்சு மூப்பனார் மாதிரிலாம் வர முடியாது பெருமை கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே சங்கு சுட்டாலும் உண்மை தரும் மேன் மக்கள் என்பது மாடியில் இருக்கான்றதுக்கு இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருந்தான்னா மேன் மக்கள் இல்லை குணத்தால் பண்பால் சிந்தனையால் செயலால் 
சே ஒரு நாள் சத்தியமூர்த்தி பவனில் அடிக்கடி அவர் இருக்கும்போது போவேன் நான் விகடன் ஆஃபீஸ் எதிர தான் ஓரமாக போய் நிற்பேன் இப்போ எதை வேலை என்ன எது ப்ரெஸ் மீட் நடக்குது எந்த தலைவர் வராங்க கூட்டு ரெண்டு நிமிஷம் பேசுவார் அப்படி அப்போ அந்த இவர் சுதர்சனம் இருந்தார் நைனான் வாங்க நாயுடு அவர் நாங்கள் மூப்பனர்லாம் கூட்டு எனக்கு அது ஒரு நிமிஷம் இப்படி பேசினார்னா பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களாம் என்ன த அந்த சிஐடி போலீஸ் கிழிச்சுலாம் மருத்தாடியில் நின்றுருப்பாங்க ஏதாவது உளவு பெரியவர்லாம் என்ன பேசினார் தலை ஐஎஸ்ஸு என்ன என்ன பேசினார் சும்மா பேசினார் எதிர சர்மணி ஓட்டுறது ஒரு டீ ஒரு வடை கடை வாங்கி விடுவாங்க எல்லாருக்கும் சாப்பிட்டு ப்ரெஸ் மீட்டு ஒரு நாள் என்ன பண்ணால் அதான் மூப்பனார் சத்தியமூர்த்தி பவனுக்கும் விகடன் ஆஃபீஸுக்கு ரொம்ப தூரம் இல்லை சத்தியமூர்த்தி பவன்லேருந்து வாசல் நல்ல வெயில் சித்திர மாசத்து வெயில் ஓரமாக அப்படியே நடந்து வந்தேன் என் காரை நெடிச்சினார் எங்கே போகிறார் அஜிக்கம் போகணார் எங்கே போகிறார் ஆஃபீஸ் போகிறார் ஆஃபீஸ் வாசலில் கொண்டு விட்டு போனார் கார்ல ஏற்றி ஆமாம் அது ஏற்றிட்டு பக்கத்து இருக்க ரெண்டு நிமிஷம் ஏறுனது தெரியாது சத்தியமூர்த்தி பவனுக்கும் ஆனந்த விடம் ஏறுனது தெரியாது இறங்கினது தெரியாது டிஎம்எஸ் ஏறி ஜெமினியில் இறங்குற மாதிரி சரி ஆனால் அந்த பண்பாடு சே அதை விட அவர் பையன் இன்னைக்கு காசன் கிசன் இன்னைக்கு இருக்கார் பாவம் அவர் அவர் காங்கிரஸ்ல வந்ததில்லை ஆனால் உடன்பாடுல காங்கிரஸில் கப்பல் துறையை கொடுத்து வச்சிருந்தான் அவரை சென்னை தாமாக்கனு ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சு திருப்பி காங்கிரஸில் சேர்ந்து காங்கிரஸில் க இணைய ஒரு தனியாக இண்டிபெண்ட் சார்ஜ் கப்பல் துறை அமைச்சர் கொடுத்தாரா இல்லையா கப்பல் துறை காங்கிரஸில் இருந்தெல்லாம் வந்துடக்கூடாதுன்னு என்னோட தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நண்பனாக நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு இருந்த அழுத்தங்கள் அவர் செயல்பட அவருடைய அவருக்கு அவர் பிரச்சனை தலைவலி அவருக்கு தானே தெரியும் அவருக்கு நான் பாட்டு உட்காந்து போயிடுவோம் இப்போ ரீசெண்டாக கூட கே எஸ் எலகிரி அவர்கள் நீங்கள் வந்துருங்க நீங்கள் சார் எடுத்துக்கோங்க சார் தாமாக்கால இருந்தார் திருப்பி காங்கிரஸில் வந்தார் திருப்பி பதவி கொடுத்தோம் தனி கட்சி போயிட்டாரு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்து பதவி கொடுக்காம இல்லை நான் இறந்த இதை மறைந்த சோசார்ட்டையே சொன்னேன் சார் அவர் அங்கே இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா சோசார்லாம் வெல்வி சார் அவங்களுக்கு ஊப்படா இருப்பாள் மரியாதை உண்டு இன்றைக்கும் வாசன் மேலே பெரிய எனக்கு மரியாதை உண்டு ஒரு பண்பாளர் ஒரு டீசன்ட் பொலிட்டீஷியன் கச்ச கச்சான்லாம் இருக்க மாட்டார் ஒரு ஒரு தேசிய பெரிய இயக்கத்தில் இருக்கணும் சார் அது விடுங்க மூப்பனார் அந்த மாதிரி பண்பாளர் நிறைய தடவை பேசுவார் பர்சனலாக கேட்பார் எல்லாத்தையும் அதுக்கப்புறம் மூப்பனாருடைய பையனையும் விகடனுக்காக ஒரு இன்டர்வியூக்கு போனேன் அந்த கபிஸ்தலத்துக்கு அவங்க சுந்தர பெருமாள் கோவில் அங்கே போனேன் ஜெயலலிதா அம்மாலாம் அந்த வீட்டுக்கு வந்திருக்காங்க அந்த இடத்தெல்லாம் காமிச்சார் பெரிய வீடு ஜிகே வாசன் ஜிகே வாசன் காமிச்சார் சாப்பிட உட்காருங்கன்னாரு சாப்பிட முடியல அவ்வளோ டிசஸ் விளையாட்டுகளில் அதெல்லாம் விருந்தோம்பல் தமிழர் பண்பாடு அதெல்லாம் வந்த அதெல்லாம் நான் சொன்னேன் இவ்வளோ சாப்பாடு போட்டால் ரெண்டு பேரும் பக்கத்தில் இருந்து தான் ஆளை எவனா ரெண்டு ஆளை வச்சு தான் என்னை தூக்கணும் போல இருக்கேன் நான் எங்கே ராத்திரி இங்கே பத்துருவா போல இருக்கு ஊருக்கு போக முடியாதுன்னு அவ்வளோ பெரிய வீடு எல்லாத்தையும் சுற்றி காமிச்சார் அப்போ ஒரு வாரத்தை சொன்னார் அவா நான் எங்கள் அம்மாட்ட கூட வந்து சொன்னேன் எங்கள் அம்மா அதை சிரித்தாங்க எங்கள் அம்மா வந்து சமையல் கேட்டுக்கே வாழ்க்கையில் ரெண்டு தடவை தான் போயிருக்காங்க அப்படின்னாரு ஜீகவாசம் அவ அம்மா ஆள் உதவியாளர்கள் எல்லாம் இருப்பாங்கன்ட்டு நான் சும்மா இருக்கக்கூடாதா ஜாலியாக தான் பேசுவேன் நான் எல்லா தலைவர்கிட்டையும் உங்கள் அம்மா வந்து சமையல் கட்டுக்கு ரெண்டு தடவை தான் வாழ்க்கையில் போயிருக்காங்க எங்கள் அம்மா எங்கள் அம்மா சமையல் கட்டுலேருந்து ரெண்டு தடவை தான் சமையல் கட்டுலேருந்தே வெளியில் வந்திருக்காங்க சரி இத்தனை பசங்க பொங்கி சாப்பாடை போட்டுனு சிரித்து சரி எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் இதெல்லாம் மாட்ட போய் சொல்லுவேன் சரி அப்படின்னு சொல்லி சிரித்தாங்க ஒரு ஜாலி ஃபன்னுக்கு நம்ம வீட்டிலையும் உங்கள் வீட்லேயும் சமையலில் அந்த அளவுக்கு பாரம்பரியம் பண்பாடு புகழ் பெரிய பண்ணையாராக இருந்தால் கூட அந்த எலி வந்த தன்மை அந்த சிம்பிளிசிட்டி அதெல்லாம் வராது சார் அந்த அடக்கம் அங்கே தான் நான் மூப்பனார்ட்டையும் ஜிகே வாசன்ட்டையும் தான் அதெல்லாம் பார்க்குறேன் அடக்கம் அடக்கம் செய்யப்பட்ட போதான பிறகுறது அவ்வளோ பெரிய லீடர் டவரிங் லீடர் அவர் சொத்து சுகம் தங்க பான் வித் சில்லூர் ஸ்பூனில் பிறந்தவர் பரம்பரை பணக்காரன் பஞ்சத்துக்கு இல்லை மிகப்பெரிய <laughs> 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 பீட்டர் ஃபோன்ஸுடைய திறமையை கண்டுபிடிச்சி எழுத்து பேச்சு செல் பெரிய ஆள் இவனு தூக்கு கலைஞரால ஒரு குரூப் வளர்ந்த மாதிரி மூப்பனரால தேசிய இயக்கத்தில் வளர்ந்தவங்க நிறைய பேர் அது இந்திரா காந்தி அம்மையார் வந்து இவர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்பாருங்க தேடுவாங்க இவர் என்ன பண்ணுவார் சத்தம் போடுறது சத்தம் ஆரவார அரசியல்வாதி இல்லை சரி 
அவர் பாட்டுக்கு ஒருவாறு போவார் அதிர்ந்து பேச மாட்டார் கலைஞர் இவரும் பிரச்சாரத்துக்கு ஒரு தடவை போனாங்க கலைஞர் பேசிட்டாரு அதுக்கப்புறம் ஏதோ வந்திருக்காரு நான் என்ன இவர் பேசிட்டு கலைஞர் பேசுவார் நீங்கள்லாம் கலைஞர் பேசுறதுக்கு ஆவலாக இருக்குங்க நான் பேசுறதையும் சேர்த்து எனக்கும் சேர்த்து கலைஞரே பேசிடுவாட்டார் கலைஞர் திரு திரு திரிச்சுட்டார் ஏங்க இப்படி சொல்லுங்க ஆமா நீங்க பேச போறீங்க அவன் பேச தெரியாதுன்னு இல்லை ஒப்புனருடைய குவாலிட்டிஸ் வேற எனக்கும் சேர்த்து நீங்க அவர் பேசிடுவாரு என் கருத்தையே என் கருத்தும் அவர் கருத்து உண்டுதான் அவரே பேச போறாரு நான் என்ன பேசணுன்ட்டாரு சரி சரி அந்த மாதிரி கிளாஸா டீல் பண்ணிடுவார் அதெல்லாம் அவர் டெல்லியில் அவருடைய உயரங்கள் தமிழ்நாட்டில் அவர் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஆறு நிகழ்வு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் திரு ஜி கே மூப்பனார் ரஜினிகாந்த் சோராமசாமி மூப்பனார் கலைஞர் ஆமா ஆமா அது வந்து ரஜினி அப்பயே சொன்னாங்க முதலமைச்சருக்கு அப்பெல்லாம் நின்றுந்தாருன்னா அவர் ஒரு கே மாடி பார்த்துருக்கலாம் அது வேற விஷயம் சான்ஸ் எப்பயோ ஒரு தடவை தான் வரும் மகாலட்சுமி வரும்போது உள்தா போ மகாலட்சுமி உங்க வீட்டுக்கு வரும்போது ரெண்டு தாபா போட்டு நீ உள்ள உக்காரக்கூடாது சரி கதவை திறந்து வச்சுக்கணும் எப்போ தொண்ணூத்தி ஆறுல ரஜினிகாந்த் அவர்களை சீஃப் மினிஸ்டர் ஜிகே மூணு இல்ல உலக தமிழ்நாடே நினைச்சது தமிழ்நாடே நினைச்சது அதுல ஒரு ஆடி பார்த்துருக்கலாம் கேம் ஏன்னா ஜெயலலிதா மேல அந்த டிசாட்டிஸ்பாக்ஷன் அந்த ரூலிங் கவர்மெண்ட் அப்போ தான் இந்த வளர்ப்புமோகன் திருமணம் டிஜிபி துப்பாக்கி எந்தன்னு வாழ்ற தேவாரம் போனது சசிகலா இந்த குரூப் வெறுப்பு வெடிகுண்டு கலாச்சாரம் வெறுப்புன்னு உச்சம் ஓகே ஓகே ஆண்டவனாலும் காப்பாற்ற அதெல்லாம் ரஜினி சொன்னது ரஜினி அன்னைக்கு இன்னைக்கு இது ஏங்க தொண்ணூத்தாறுனா ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்ததுங்க அப்போ பவர் பாஷா படம் அப்போ அந்த அப்போ தான் அதில் நான் ஒரு தடவை சொன்னான் ஒரு தடவை சொன்ன மாதிரி அதில் எல்லாம் பட் கலைஞர் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பாலிட்டிஷியன் அவர் அறுவடையில் கல்டிவேஷனில் கரெக்டாக இருப்பார் அரசியல்வாதி சார் அவர் ஆமாம் கா சும்மா அவர் சும்மா கிரா திருக்கோவில் இல்லைன்ற ஒரு கிராமத்தில் கண் விழிக்காத சூரியன் கண் விழிக்காத கிராமத்துலேருந்து சூதே சூரியன் சின்னத்துக்கு ஒரு தலைவனாகி ஒரு இயக்கத்தை நடத்தி இன்றைக்கி அந்த இயக்கம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸ் போட்டுருக்குன்னா அவருடைய உழைப்பு என்ன சாதாரணமா மற்ற அரசியல் தலைவர்லாம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பத்து மணி நேரம் உழைச்சி இருபது மணி நேரம் உழைக்கிற தலைவன் அவர் ஊர் அந்த கிராம தமிழ்நாட்டில் எத்தனை டிராவல் பண்ணியிருக்காரு எவ்வளோ எழுதியிருக்காரு ஒருத்த ஆட்சியில் முதலமைச்சராக இருந்தால் இருக்கும் இல்லைனா படுத்துருவான் முதலமைச்சராக இருக்கிறத விட எதிர்கட்சி தலைவராக தான் அதிகமாக வேகமாக பணியாற்றிருக்கிறார் கலைஞர் முரசுலில் எழுதினது ஆர்ப்பாட்டம் போராட்டம் வள்ளுவர் கோட்டம் ஒன்றும் கோட்டை இல்லைன்னா அறிவாலயம் இல்லை வள்ளுவர் கோட்டம் எங்கேயாவது கன்னியாகுமரின்னு ஒரு திருச்செந்தூர்னு ஒரு மீட்டிங் எங்கேயாவது போடுவார் சவுத்தில் விழுப்புரம்னு வார் எந்த மாவட்ட செயலாளர்னு வார் பொதுக்குழு எங்கேயாவது போடுவார் திருச்சியில் போடுவார் சேச்சா சார் அந்த அந்த ஜெயலலிதாவின் மீது அந்த அம்மையார் மீதான வெறுப்பை அப்படியே மூப்பனார் சோ ராமசாமியெல்லாம் அறிவாலயம் போனார் திமுகவுக்கு ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு சொன்னவர் சோ சோ அறிவாலயம் போனார் ரெண்டு முறை போனார் யாருக்கிட்டையுமே திமுக ஓட்டு போடக்கூடாதுன்னு இல்லை திமுக பிடிக்காதுன்னு அவர் ஓப்பனாகவே பேசுவார் ஓட்டு போடாதங்க அது அப்படின்னு அவர் கருத்து ஓப்பனாக சொல்லுவார் அவர் ஓப்பனா ஆனா அந்த சோவா அதிகமா கடைசி வரைக்கும் மதிச்சார் கலைஞர் அதே மாதிரி கலைஞர்கிட்ட இருக்கிற மிகப்பெரிய உழைப்பு வேற எந்த அரசியல் வாதிட்டு நான் பாக்கலன்னு சோ எழுதியிருக்காரு எல்லாமே இதெல்லாம் நான் பேசுறது எல்லாமே நடந்த உண்மைகள் எல்லார்ட்டையும் இருக்கிற நல்லது எடுத்துக்கணும்ல உங்க வாழ்க்கையில ரெண்டு பேர் எனக்கு ஒரு அதுல வாலிப கவிஞர் ஐயா மறைந்த வாலிய சொல்லுவீங்க இன்னொன்னு திரு சோ ராமசாமி அது இல்ல இல்ல சோ அவங்கள்ட்ட எல்லாம் நான் கத்துட்டேன்னா இப்ப வாலின்னா கலைஞர் மேல அவ்வளவு பெரிய மரியாதை எத்தனை கவியாரங்க எத்தனை பட்டி பண்றோம் இந்த திராவிட அரசியல் தான் எனக்கு இன்னைக்கு சோறு போடுற காரணமா இருந்தது நான் என்ன ஏற்றி விட்டது அப்படின்லாம் பேசுவேன் கலைஞர் தொட்டால் தகரமும் தங்கமாகும் தவளையும் சிங்கமாக ஆமாம் அதெல்லாம் பின்னீடு கவிஞர்களுக்கு வேணுமா பின்னி எடுப்பார் அவரு யாருமே அதாவது கவிஞர் வாலியை பற்றி சொல்லும் போது அவர் அவர் யாரையாவது பாராட்டிருக்காருன்னா அந்த இடத்துல அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்களாம் அவங்கள பத்தி சொல்லிட்டு இருப்பாராமே அந்த மாதிரி ஒரு அதெல்லாம் இல்லை அதாவது சார் நானெல்லாம் எனக்கு பெரிய வரம் வாலி அண்ணனுடைய ஆசீர்வாதம் கிடைச்சதெல்லாம் ஆழ்வார் கடியான் ஆழ்வார் கடியான்னாரு இல்லை இந்த மூப்பனார் தான் முடிச்சிருவோம் மூப்பனார் சொல்லிடுங்க ஆமாம் அப்புறம் ஜி கே வாசன் போனால் அவர் வீட்டுக்கு எல்லாத்தையும் சாப்பாடு எல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணார் இல்லை மூப்பனார் அதாவது ரஜினிகாந்த் ஆப்ஷன் சொல்கிறாங்க அது ரஜினிகாந்த் எல்லாம் வராங்க தொண்ணூத்தாறுல அப்புறம் என்ன ஆச்சு அது கோபால்சாமி தனியாக நிற்கிறாரு பைகோ தனியாக ஆமாம் அப்புறம் எல்லாம் நடைபயணம்லாம் நடந்துட்டு வர்றாரு தொண்ணூற்றி மூணில் கட்சி ஆரம்பிச்சிடுறாரு தனியாக ஆமாம் ஆமாம் கலைஞர் சேர்ந்து வெளியில் வந்துட்டார் உக்கரமான போர்
ஸ்பிளிட் ஆகிட்டே ஏதாவது இட போகிறோம் கலைஞர் அதை தன் வயாக படுத்தி கொண்டார் இந்த இந்த ரூமில் நாலு பேர் இருக்கோம்னா நாலு பேர் இல்லை மூணு பேர் நாலு பேர் கலைஞரை பார்த்தா மூணு பேர் கலைஞர் தன் வயப் படுத்திடுவார் ஏன்ட்டா விஜயகாந்த் அடிக்கடி சொல்லுவார் இப்போ விஜயகாந்த் உடம்பு சரில கலைஞரை பார்க்காத அறிவிக்க நான் எதை வேணா பேசிடுவேன் கோபாலபுரத்துக்கு போய் அவரை நான் பார்த்துட்டு வந்துட்டேன்னா நான் போகும்போது வீரமாக போவோம் வரும்போது அதை எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துடுவோம் அந்த ஆற்றல் உள்ள வர அவர் சரி இப்போ நானே நம்ம எல்லாரும் போவோம் கலைஞர்கிட்ட இப்படி கேட்கணும் அப்படி கேட்கணும் என்னையா என்னாடி சரி பண்ணு என்னையானா அவன் பாதி அவுட்டு சரி மீதி அவுட்டு ஆள் அவுட்டாகி தான் திரும்பி வருவான் அது என்னன்னு தெரில நான் என்ட்ட கேப்டன் சொன்னார் யோ அவரை பார்க்காத இருக்கிற வரைக்கும் இங்கே உட்காந்து தில்ல அரசியல் பண்ணலாம் அவரை நீ பார்த்துட்டு வந்தானா மெல்ட் ஆகிடுவேன் அப்படின்னு ஓகே அது அந்த ஹோட்டலில் உள்ளவர் அவர் அப்படி சொல்றீங்க விஜயகாந்த் அவர்கள் சொன்னதா ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு இல்லையா பதினொன்னா பதினாறு இல்ல வருவார் பழம் நழுவி பாலில் விழும் அதெல்லாம் சொன்னாரு எல்லாம் ரைட்டுங்க அவர் ஜென்ரலா அந்த மனிதனுடைய அந்த தன்வையப்படுத்துகிற ஆற்றலை நான் சொல்லுகிறேன் அவர் தின்னார் எதிர்கட்சி தலைவர் எதிர்கட்சியா கூட கேப்டி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல விஜயகாந்த் தான் வந்தாரு திமுக அடுத்து தான் வந்தது ஆமா அதெல்லாம் நடந்த உண்மைகள் ஆனா கலைஞர்ன்ற அந்த பர்சனாலிட்டி அந்த கேரக்டர் அந்த உருவம் அந்த 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 அவருக்கு தெரியும் அந்த தேரி கிராஸ் ரூட்லேருந்து வந்திருக்காருல்ல யார் என்னன்ட்டு இந்த சோ ராமசாமியும் இந்த மூப்பனாரையும் இந்த ரஜினிகாந்தையும் தமிழகத்தினுடைய ஜெயலலிதாவுக்கு அதிமுகவுக்கு எதிரான அந்த வாக்கு வங்கிகள் அத்தனையும் தன்பக்கமாக திருப்பிவிடக்கூடிய ஆற்றல் இந்த கிராமத்தில் வயல அந்த வரப்பை வெட்டிய தண்ணி இந்த பக்கம் பாய்ச்சுவான் எல்லாத்தையும் வரப்பு வெட்டி அறிவாளத்தை பக்கம் பாய்ச்ச வச்சார் அவர் காலம் அவருக்கு உறுதுணை செஞ்சுதான் அதுக்கு மூப்பனர் பெரிய மேஜர் ரோல் பிளே பண்ணுவோம் தொண்ணூத்தி ஆறில் மீண்டும் கலைஞர் வருவதற்கு மூப்பனர் மிகப்பெரிய காரணம் ஏன்னா மூப்பனருக்கு ரஜினிக்கு உள்ள ஈக்குவேஷன் வேற சோ ராமசாமிக்கு ரஜினிக்கு உள்ள ஈக்குவேஷன் வேற இந்த சோ ராமசாமி இந்த ரஜினிகாந்த் இந்த மூப்பனார் எதிர்ப்பு ஓட்டு ஜெயலலிதா அமிதான் எதிர்ப்பு ஓட்டு எல்லாமே கலைஞருக்கு சாதகமா அமைஞ்சது காலம் உட்பட மூப்பனார்ன்ற ஒரு ஒரு தலைவர் எந்த உயரத்தில் இருந்திருக்க வேண்டியவர் சார் அவருக்கு அந்த பிரதமர் வாய்ப்பு அவருக்கு அதெல்லாம் பிரியா அதெல்லாம் அது அது போன்ற லட்சியங்கள்லாம் எனக்கு அவர்கிட்ட இருந்து சொல்லுவாங்க பிரதமர் மூப்பனார் வாய்ப்பு வந்து தேவர் கெடுத்துட்டார் அதெல்லாம் அதெல்லாம் அவருக்கு அந்த மாதிரிலாம் இல்லை அவரு அவர் ஒரு தன்னை வெளியில பெருசா பிம்பத்தை காட்டிக்கணுன்ற அரசியல்வாதி கிடையாது தாம் எப்பயும் பேசிட்டு இருக்கணும் மாலை முரசில் டெய்லி ஃப்ரண்ட் பேஜில் வரணும்னு நினைக்கிறவர் கிடையாது அவர் ஓகே அந்த மாதிரி கிடையாது அவர் ஒரு 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 பெரிய மெக்னாமெண்ட் லீடர் அவர் ஒரு மதிப்புக்குரிய பெருமைக்குரிய ஒரு அரசியல்வாதி ஒரு பாரம்பரிய பின்னணி கொண்டவர் ஒரு பெருமதிப்புள்ளவர் பத்து பேர் கார் அவர் வீட்டில் வந்து அவர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டு போகிற அளவில் தான் அவரை வச்சுருந்தான் கடைசி வரைக்கும் அவர் அப்படி தான் இருந்தார் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு ஆளுமை மறைந்த வாலிப கவிஞர் ஐயா வாலி அவர் என்ட்ட அவரை நான் பார்க்கும்போது ஒரு தடவை கிருஷ்ணகுமார் எனக்கு நெருங்கிய நண்பர் நண்பர்ன்றது இல்லை அண்ணன் அவர் மூலியமா அவர் வீட்டுக்கு நிறைய போனேன் ஆனா என்னை பற்றி கவிஞர் வாலிட்ட பர்சனலா போன் பண்ணி சொன்னது ஆரம்பி ஓ உன்னை பத்தி ஆரம்பி சொன்னாரியா நிறைய அப்படி நான் ஆரம்பி சாதாரணமா பேச மாட்டாரு சிக்கனம் சொற் சிக்கனம் எல்லாத்துலயும் சிக்கனம் உள்ளவர் அவர் ஆரம்பிட்டேருந்து ஒரு புகழ் வாங்கவே முடியாது ரொம்ப ஆரம்பின்றவர் ஒரு பெரிய ஆள் அவர் அருளாளர் ஆரம்பி அவர் உன்னை பற்றி சொன்னாரியா அப்படின்னார் அப்புறம் லைக் மைண்டட் பீப்புள் அப்புறம் நானும் பேச இந்த ஆழ்வார்கள் பாசுரங்கள் திவ்ய பிரபந்தம் அவர்கிட்ட எதை வேணால் பேசலாம் சினிமா பேசலாம் காமத்தை பற்றி பேசலாம் கல்வியை பற்றி பேசலாம் சமூகத்தை பற்றி பேசலாம் உங்கள் லெவலுக்கு இறங்கி உருவார் அவர் கண்ணதாசன் களத்தில் கடை போட்டவர் விருப்ப விருப்பு கிடையாது காம்ப்ளக்ஸ் கிடையாது நான் தான் கவி சக்கரவர்த்தி நான் பெரிய கவி ஏதோ பெரிய விட்டு கவி பெற எதையெல்லாம் கிடையாது அவர் இளைஞராக இருப்பார் அவர் வீட்டில் பத்து இளைஞர்கள் எப்பயும் இருப்பான் பத்து இளைஞரோடு அவர் இருப்பார் தனி பெரிய நம்ம தான் சாதிச்சுட்டு என்கிட்ட சொல்லுவார் அவர் என்கிட்ட அடிக்கடி ஒன்று சொல்லுவார் இந்த ஈகோ உடைக்கிறதுக்கு அவர் லாங்குவேஜில் ஒன்று சொல்லுவார் பெருசாக நம்ம சாதனை பண்ணுறான்லாம் நினைக்கூடாதுரா நம்ம மட்டும் பிடிங்க இல்லை நாட்டில் நிறைய பிடிங்கி இருக்கான் அப்படின்னு நம்ம மட்டும் பிடிங்க இல்லை நாட்டில் நிறைய பிடிங்க அவர் என்னென்னா அப்படி பேசுகிறாங்க ரொம்ப கொச்சையாக கேர்ஃபுல்லாக இருந்தால் கூட நீ மட்டும் பெரிய ஆள் இல்லைடா இந்த பிரபஞ்சத்தில் வேகணும் பெரிய ஆள் சரி மண்ணுக்கு தெரியாத தனியாக போயிருக்கான் இப்போ யானைய ஒருத்தர் படம் எடுத்து இப்போ முதலமைச்சர் பாராட்டி பிரதமர் பாராட்டி பண்ணல யாருக்கா தெரியுமா உலகத்தில் வெளி உலகத்தில் இல்லையா இந்த ரெங்கு சிங்கா யார் இப்போ அஞ்சு சிக்ஸ் அடிச்சா நேற்று வரைக்கும் யாரையா தெரியுமா அவனை வாலி சொன்னதான் நம்ம மட்டும் நாட்டில் பிடிங்கல பல பிடிங்க அப்பப்போ தோண்டிட்டு இருப்போம்
அவரை நம்ம வாலி எனக்கு குரு வாலிட்டே தான் நிறைய கத்துட்டுருக்கேன் ஆழ்வார் கடையான்னு சொன்னார் உன்ன இந்த ஆழ்வார்கள் கை விட்டாலும் ஆழ்வார்கள் கை விட மாட்டான்னாரு எனக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி கொடுத்தாரு நீ வீட்டில் போய் இதை படினார் நுனிநாக்கில் அரசியலும் உள்நாக்கில் ஆழ்வாரம் அமர்ந்திருக்கும் அரிய மனிதர் என் இணைய இளவல் அன்பு தம்பி ஆழ்வார் கடையானுக்குன்னு எனக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி கொடுத்தார் அவர்கிட்ட தான் நான் கத்துன்றது வேற அவருடைய நட்பு வேற இல்லை கண்ணதாசன் வந்து வேற ஆழ்வார் கடியான்ற சொல்றதே எவ்வளவு பெரிய விஷயம் பெரிய விஷயம் அது என்ன சொல்லுவாரு கல்கியில பொன்னியின் செல்வன்ல ஆழ்வார் கடியான் அந்த வந்திய தேவை இப்ப பார்த்து வரப்போகுது எல்லாம் இருக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் தான் அந்த உயிர் நாடியே ஆமா என்ன ஏன் ஆழ்வார் கடையானா இருந்தா வைணவத்தின் மீது அதிகப்பட்டு ராமானுஜ சித்தாந்த வைணவம் இன்னும் அதே சமயத்துல அவன் ராஜ குருவா இருப்பான் மரத்து அடியில எங்கேயாவது மரத்து மேல உட்காந்து என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்பான் அந்த இடத்துல நட என்ன நடக்கிறது இந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது அவன் வந்து ஒரு ஒரு இன்வெஸ்டிகேட்டிங் லீடர் அவன் ஆழ்வார் கடையான்றவன் வந்தியத்தேவனாவது குதிரையை ஓட்டின்னு போய் அங்கே போய் இங்கே போய் என்ன நடக்கிறது அங்கே அந்த இடத்துல பழையாறையில் என்ன நடக்கிறது இரங்கையில் என்ன நடக்கிறது பொன்னியின் செல்வன் கேரக்டரில் அந்த அந்த இடத்துல என்ன நடக்கிறது அப்படின்றதெல்லாம் இவன் குதிரையை ஓட்டின்னு போய் கஷ்டப்பட்டு பார்ப்பான் இவன் டக்குன்னு இப்படி நாம் போட்டுட்டு இருப்பான் திருவிழில் நிப்பாரண்டு பாசுரம் பாடுவான் டக்குன்னு எங்கே இருப்பான்னு தெரியாது மருத்துவ முன்னிலையில் உட்காந்து நான் அதை பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் அந்த மாதிரி நான் ஜூனியர் உடனில் கழுகு இன்வெஸ்டிகேஷன் எல்லாம் ஒரு ஒரு டீம் ஒர்க் அது எழுதியிருந்தான் இந்த அரசியல் தொடர்பு இந்த ஆன்மீக தொடர்புலாம் வச்சு அவர் சொன்னார் நீ தான் ஆழ்வார் கிடையாது பல கழுகார்கள் நிறைய கழுகார்கள் நீங்க ஒரு கழுகா ஆமா அதில் சொல்லும்போது அதெல்லாம் கரெக்டாக வச்சார் அவர் சரி அவர் அவர்கிட்ட பெருந்தன் சார் ஒரு நாள் ஒரு பாசுரம் சொன்னேன் வாலி ஏன் பெரிய மனிதராக இன்றைக்கும் போற்றப்படுகிறார்னா அதெல்லாம் பெரிய மனுஷன் பெரிய மனுஷன் தான் சார் ஒரு நாள் நைட்டு உட்காந்து ஒரு நாள் ஒரு ஆழ்வார் பாசுரம் சொன்னான் ஊரிலேன் காணிஞ்சில்லை உறவு மற்றும் ஒருவர் இல்லை பாரில் நின் பாதம் மூலம் பற்றிலேன் பரமமூர்த்தி காரொளி வண்ணனே என் கண்ணனே கதறுகின்றேன் யார் உலர் கலைகன் அம்மா அரங்கமான் அகருளானேன் இதான் பாசுரம் இதை சொல்லும்போது ஊரிலேன்னு காணி உன்னை விட்டா எனக்கு நாதி இல்லை மண்ணாசை பொன்னாசை பொன்னாசை என்ன கூட எவனும் வரப்போறது இல்லை நான் உன்னை பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்கிறவன் தான் முதல்ல கை விட்ருவான் நான் எவன் கை விட்டாலும் நான் உன்னை கை விட மாட்டேன்னு சொல்கிறவன் தான் உன்னை கை விடுவான் முதல்ல அதுதான் உலகம் கூட இருந்த முதுகில் கத்தி குத்து க கத்தி குத்து கந்தன் ஆகிடுவான் தெலுங்கு படத்தில் வர வில்லன் மாதிரி முதுகில் கத்தி பிடிச்சின்னு வர வேண்டியது தான் வாழ்க்கையில் எல்லோரும் வாழ்க்கையில் இது நடக்கும் உங்கள் வாழ்க்கையில் நடக்கும் என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு எல்லார் வாழ்க்கையிலையும் ஊரிலேன் காணியில்லை உறவு மற்றும் ஒருவர் இல்லை பாரில் நீ பாதம் மூலம் பற்றிலேன் பரமமூர்த்தி காரொளி வண்ணனே என் கண்ணனே கதறுகின்றேன் யார் உலர் கலைகன் அம்மா அரங்கமான அகருளானே ஸ்ரீரங்கத்தில் இருக்கிற ரங்க அரங்கநாதனே ரங்கநாதனே உன்னுடைய திருவடி உன் காலை பிடிக்காமல் எவங்காலே பிடிச்சேன் எல்லாத்தையும் எல்லோரும் என்னை காய் அடிச்சிட்டான் கத்தி குத்தன கத்தி குத்து கந்தன ஆகிட்டேன் எனக்கு நீ தான் கதி மோட்சம் நீ தான் எனக்கு எல்லாம் பற்றிலேன் அப்படின்னு தான் வருது இவர் என்ன சொன்னார் பற்றினேன்னு ஒரு உண்டானார் நான் சொன்னோம் பற்றிலேன் தான் நான் அது ஆழ்வார் பாசுறோம் சரின்னு வீட்டுக்கு வந்துட்டோம் பன்னெண்டு மணி நைட்டு பன்னெண்டரை மணி இருக்கும் எனக்கு ஃபோன் வருது அவர்கிட்ட ஏய் இந்த டயத்தில் உன்னை டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டேன் தப்பாக நினச்சிக்காத நீ போன பிறகு எனக்கு மனசு கேட்கல திவ்ய பிரபந்தம் பாசுரம் பொக்கு எடுத்து படித்தேன் அதில் நீ சொன்னதான்டா கரெக்டு அப்படின்றதே எனக்கு பன்னெண்டரை மணி சொல்கிறேன் பற்றிலேன் பற்றிலேன் காரொளி வண்ணனே கண்ணனே ஊரிலேன் காணி இல்லை உறவு மற்றும் ஒருவர் இல்லை பாரில் நீ பாதம் மூலம் பற்றிலேன் ஒன்று நான் காலை பிடிக்கல அவர் பற்றிலேன் நான் இல்லைனா பற்றிலேன் தான் நான் படித்தது நான் இன்னும் கூட வாலி கூட பெரிய ஆளோ அதுக்கு ஒரு என்ன என் நல்லா கா அவர் கால் தூசி அவர் பெரிய கடல்னா நான் அதில் வாசலில் கரையிலேருந்து வெடிக்க பார்க்குறேன் அவர் பெரியார்னு சொல்லலாமா அவர் பெரிய ஆள் அவர் திரு சைவம் வைணவம் முருகன் தான் அவருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ரங்கநாதன் ரங்கராஜன் தான் அவர் பேர் அட முருகன் ராணிமுத்து கேலண்டரில் தினத்தஞ்சியில் போடுவான் அந்த கேலண்டர் தான் வீட்டில் மாட்டி வச்சுருப்பார் அவருக்கு முருகன் தான் இஷ்ட தெய்வம் அதுவே ஒவ்வொருத்தருக்கும் உங்களை ஈடுபாடு மாலோன் மருகனை மன்றாடி மைந்தனை வானவருக்கு மேலான தெய்வனை மேதினிஜில் அப்படின்னு கந்தர் அலங்காரத்தில் வரும் அருகிரிநாதர் அவன் வேற முருகன் வேற இது வேற எல்லா ஒன்று இறை சக்தி ஒன்று இப்போ எதுக்கு சொல்ல வர அவர் சொல்லுவார் கண்ணதாசன் அப்புறம் இளையராஜா கண்ணதாசனை பார்த்தார் அவர் காலத்தில் எத்தனை டேரக்டர் சங்கர் அவரை மாதிரி அது ஒரு ஆன்மீக பாட்டு படகோட்டியில் பாட்டு எழுதினவர் டப்பாங்குத்து பாட்டு கானா பாட்டு அந்த பாட்டு இந்த பாட்டு படகோட்டியில் எழுதினதுக்கும் சமஞ்சது எப்படி எழுதினதுக்கும் எந்த யாராலும் எழுத முடியுமா அப்படி எழுதினவர் கிருஷ்ணவஜியம் ராமாயணம் அவதார புருஷன் பாண்டவர் பூமி அந்தந்த ஸ்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி தண
முக்காபுலா பாட்டு என்ன பாட்டு எல்லா பாட்டு அவர் சொல்லவே வேணா நீங்க சே அது மட்டும் இல்லையே அதோட நின்றா பரவாயில்லையே இந்த பக்கம் அவதார புருஷன் ராமனை பத்தி அழகா எழுதினார் பிறப்பில்லாதவன் பிறப்படுத்தான் நம் பிறப்பை அறுப்பதற்காக முடிஞ்சு போச்சு மேட்ரு ராமன்றது யாருன்றதை காமிச்சுட்டா ஒரு ஒரு நாளும் ஒவ்வொரு வாரமும் ஆனந்த வடநில அவதார புருஷன் வரும்போது அவருக்கு முதல் ஃபோன் பண்ணது யார் தெரியுமா கலைஞர் இதை வெளியில வாலி சொன்னதே கிடையாது எனக்கு அவர் ஃபோன் பண்ணுவார் நான் எழுதினேன் இதெல்லாம் எங்கேயும் அவர் பெருசாக பதிவு பண்ணதாக எனக்கு தெரில எதுக்கு சொல்ல வர சினிமா அந்த கால சினிமா அதுக்கப்புறம் இந்த சினிமா இந்த ட்ரெண்டு அந்த ட்ரெண்டு இது பக்கம் ஆன்மீகம் இந்த பக்கம் இது எப்படி அதனால தான் காவிய கவிஞர்னார் அவரை கலைஞர் அதெல்லாம் வாலி வந்து அவரெல்லாம் பெரிய அதாவது அப்டேஷன் இயங்கி கொண்டே இருக்கிறவர் கால மாற்றத்துக்கு ஏற்ப தன்னை வடிவமைத்து கொண்டவர் அதை ஏற்ற மாதிரி இருக்கிறவர் ஆனால் அத்தனையும் அதான் சொல்கிறனே ஒரு உரையாடல் நடந்தது வீட்டில் அதை அத்தோட விடாமல் நைட்டு ஃபோன் பண்ணுறாரு படிச்சுட்டுனா அவருடைய இன்வால்மெண்ட் என்ன அடுத்து ரொம்ப முக்கியமாக ஒரு ஆளுமை ஐயா முரசொலி மாறன் மறைந்த முரசொலி மாறன் கலைஞர் முரசொலி மாறன் அதை சொன்னாவே இல்லை முரசொலி மாறன் எனக்கு பர்சனலாக பிடிக்கிறதுக்கு காரணம் என்னென்ன விளையாட்டுகளில் அவர் ஒரு டிசிப்ளின் பொலிட்டிஷியன் அரசியல்வாதியிலேயே இந்த சுய ஒழுக்கமுள்ள ஒரு அரசியல் தலைவர் அவர் மகாத்மா காந்தி தன்னுடைய மனசாட்சியை ராஜாஜியை சொன்னார் முதலினர் ராஜாஜி மகாத்மா காந்தி எவ்வளோ பெரிய ஆள் மகாத்மா காந்தி மாதிரி அதுக்கு முன்னாடி ஒரு தலைவனே கிடையாது தத்துவமே கிடையாது அடித்தா எதிர் அடிப்பான் இல்லைன்னா அடிக்கிறேன்னு சொல்லுவான் அடித்து அடித்ததையும் வாங்கிட்டு அடி அவன் என்னை அடிக்கிறான்னு புலம்பவும் புலம்பாமல் அடிக்கிறவன் கை வலிக்கிற வரைக்கும் இருந்த அந்த தத்துவத்தை அந்த சத்தியாகிரகம் அதெல்லாம் அகிம்சை இதெல்லாம் வெறும் வார்த்தைகள் அல்ல அதெல்லாம் ரத்தமும் சதையுமாக காந்தியோடு இருந்தது அந்த காந்தி மகாத்மா காந்தி மூதரண்யர் ராஜாஜிய மனசாட்சியினர் கலைஞர் முரசொலி மாறனைய மனசாட்சியினர் முரசொலி மாறன் மறைவனுடைய அந்த டெத்துக்கு நான் க விகடன்லேருந்து போகிறேன் கலைஞர் காதோடு பேசுகிற படம்லாம் என்கிட்ட இருக்குது கலைஞர் நானும் காதோடு பேசுகிற படம் என்னை கூட்டு சொல்கிறார் நான் எப்படி இயங்குவேன் அப்படின்னா ரெண்டுமே அறிவாலயத்தில் புகழையும் திமுக அதனுடைய திமுக பவர் என்ன கலைஞர் என்ன இது வடபுலத்துக்கு எப்படி தெரியும் இன்னைக்கு முரசொலி மரம் தான் இருந்தார் மாமாவனுடைய அந்த பெருமைக்கும் புகழுக்கும் பிரதிபிகள் பிரதி பிரதிபலிக்கிற கண்ணாடியாக பிம்பமாக இருந்தார் அவர் இன்னொன்று அவர் செல்ஃப் டிசிப்ளின் நேரம் தவறாமை பார்லிமெண்டில் வைகோவே சொல்கிறார் பாராளுமன்றத்தில் என்னுடைய ஆசான் அப்படின்னுவார் முரசொலி மாறன் எங்களின் ஆசான்னுவார் எத்தனையோ பேர் தயாரிச்சிருக்காரு பொதுக்குழுவில் சில பேர்லாம் பிடிக்கலன்னா ஓப்பனாக பேசிடுவார் இதெல்லாம் சரியில்லை மாமான்னு வரும் கலைஞரோட பேசாமல் பல மாதங்கள் இருந்திருக்காரு அப்புறம் போவார் அவர் ஒரு புக்கு நானே பல முறை போயிருக்கேன் புக்கு எனக்கு கொடுத்தாருன்னா நம்ம நான் நான் மைப்பானரான வரானா இந்த புக்கு வாங்கி போகிறானா இன்றைக்கு வாங்கி போகிற பத்து நாளில் கொண்டு கொடுத்துருவோட்டு புக்கு மெயின்டைன் பண்ணார் அந்த புக்கை கொடுக்கணுன்ட்டு ஓகே ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு பஞ்சுவாலிட்டி ஒரு சின்சியாரிட்டி ஒரு டிசிப்ளின் ஒரு வித்தியாசமான அரசியல்வாதி அவர் அவரெல்லாம் பெரிய சொத்து கலைஞர் என்கிற அந்த படகை செலுத்திய ஒரு படகோட்டி அவர் சும்மா பெருமைக்காக சொல்லலை அந்த திராவிடன் ஐடியாலஜி பெரிய மேல்மட்ட காண்டாக்ட் எல்லாம் திமுகவுக்கு ரத்தன கம்பளம் கொடுத்து டெல்லியில் ஒரு கூட்டணி அரசாங்கம் மற்றதெல்லாம் பார்த்தா அதுக்கெல்லாம் காரணம் யார் முரசொலி மாறன் தானே ஓகே இதுக்கு இன்றைக்கி தான் யார் யாரோ இருக்காங்க எல்லோரும் இருக்காங்க இல்லை முரசொலி மாறன்ஸ் அந்த அந்த ஸ்பேஸை நிரப்பியிருக்காங்களா இன்றைக்கு இல்லை முரசொலி மாறனுக்கு முரசொலி மாறன் அவர்களுக்கு பிறகு டெல்லியில் ஒரு பெரிய தொய்வு திமுகவுக்கு பெரிய இறக்கங்கள்லாம் அப்போ வந்து அவர் இருக்கிற வரைக்கும் பெரிய இறக்கம் வரல அதுக்கு பிறகு தலை எடுத்தவங்களாம் தண்டலுக்கு ஆறாம் அப்படிலாம் ஆகிட்டாங்க முரசொலி மாறன் சார் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் மாதிரி இருந்தார் அதுக்கு பிறகு பல குரூப்பு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதெல்லாம் அவர் வேற நீங்கள் முரசொலி மாறன் ஸ்டேச்சர் வேற அவருடைய அதான் சொல்கிறனே அவர்கிட்ட சின்சியாரிட்டி சீனியாரிட்டி டிசிப்ளின் அவர் ஒருத்தர் சீக்கிரம் தப்பு பண்ண முடியாது அதே மாதிரி திமுகவுக்கு பெரிய அங்கம் பிபிசிங் கவர்மெண்ட்லேயும் மற்ற கவர்மெண்ட்லேயும் அதுக்கெல்லாம் பெரிய ரோல் மாடல் அவர் தான் அவர் தான் அதுக்கெல்லாம் கிரியா ஊக்கி இங்கே மா கலைஞர்ன்ற ஒரு பெரிய அவருடைய மனசாட்சின்னு ஒருத்தர் எப்படி சார் சொல்ல முடியும் 
மணிக்கே சாட்சி இல்லாமல் இருக்கான் வாயின் போகிறான் நாளைக்கு இல்லைன்றான் தரவே இல்லைங்கிறான் பொய் பச்சரன்றான் உயிரில் எழுதலைங்கிறான் மனசாட்சின்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் எப்படி தான் சொல்ல முடியும் அதுதான் உச்சபட்ச கடைசி வார்த்தை அதில் இருந்த நபர்லாம் அவருடைய திராவிட இயக்க வரலாறு அவரும் கலைஞர் சேர்ந்து படம் எடுத்திருக்காங்க படம்லாம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காரு எங்கள் தங்கம் ஜெயலலிதாலாம் நடித்த படங்கள் அவர்கிட்ட இருந்தால் அவர் அவங்க பசங்க அவங்க சன்னெல்லாம் கற்று அந்த தொழில் இது அவர் திராவிட இயக்கத்திலேயே ஒரு திராவிட நேடியாலேயே திமுகலேயே ஒரு இன்ஸ்பைரிங் பர்சனாலிட்டி முறை சொல்லிமார் அவரை வேறு மாதிரி கூர்ந்து பார்க்கணும் சாதாரண கொண்டு பார்க்கக்கூடாது ஒரு மாவட்ட செயலர் ஒன்றிய செயலர் மந்திரி அப்படிலாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது அவரை அவர் ஒரு சம் டிஃப்ரெண்ட் அவர் ஒரு அவர் ஒரு அந்த மேல் அறிவு தளத்தில் நின்று சிந்தித்தவர் திமுகவுக்கு டெல்லியில் ஒரு உயரங்களை கூட்டியவர் புத்தகமாக இருந்தாலும் எழுத்தாக இருந்தாலும் பேச்சாக இருந்தாலும் நடந்தால் இருந்தாலும் அவர் உடம்பு சரியாமல் இப்போ அவங்க நடுவில் அது எல்லாருக்கும் வரது தான் யாருக்கு எப்போ என்ன உடம்பு வருன்றது எவனுக்கு தெரியும் அந்த கலைஞர் கைது அப்போது அவருக்கு நேர்ந்தது அது அது இல்லை அதெல்லாம் பிடிச்சிட்டார் என்னப்பா அவர் கூட இருந்து சார் திருவாரூர்லேருந்து திருக்கோவிலேருந்து ஒன்றா இருந்து ஜேர்னி பண்ணி ஸ்டாலினுக்கு கலைநிறை திறந்ததை விட முரசுமாரனுக்கு ரொம்ப அதிகம் தெரியும் சார் ஏஜ் இருக்குல்ல ஸ்டாலின் இன்றைய முதலமைச்சருக்கு தான் அப்பாவை தெரிஞ்சதை விட முரசுலிமாரனுக்கு தோட தெரிஞ்சிருக்கும் மாமா தெரியுமா தெரியாதா கண்டிப்பா ஒரு வேறு அவர் 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 ரொம்ப பக்கவாக இருப்பார் அதனால் வசிய பேச்சு கிடையாது மறைந்த பருத்தி இதெல்லாம் வழிது நிறைய சொல்லியிருக்கார் அவரை பற்றி அதே மாதிரி ஜே அன்பழகன் நிறைய ஜே அன்பழகனும் ஒரு பொதுக்குழுவில் பேசினாரா அன்பழகனை நானும் மரணத்தை தொட்டு விட்டு வந்திருக்கிறோம் அன்பழகன் மரணத்தை தொட்டு விட்டு வந்திருக்கான் ஓபனாக மனசில் இருக்கிறவர் பேசுவார் கலைஞர் பொது பொது குழுல சேர் குழாயோ பொது குழல கலைஞரை வச்சுட்டு பேசுவார் யாராவது தப்பு பண்ணார்னா இவன் என்ன சொல்கிறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் மாமா என்ன நினைப்பார்லாம் பார்க்க மாட்டார் உண்மையை பேசிடுவார் அப்புறம் ரெண்டு நாள் இதாக இருக்கும் அப்புறம் அதனால் அவர் அவர் ஒரு அவர் இருக்கிற வரைக்கும் திமுகவுக்கு டெல்லியில் தொய்வு வரல அதே போல் ஜே அன் பழகனும் அப்படி தானே ஜே அன் பழகன் ஜே அன் பழகன்றவர் ஒரு இங்கே தீநகர் எம்எல்ஏ மாவட்ட செயலாளர் இருந்தார் அவரும் நாங்கள் இந்த கட்சிக்கு வரும்போதே வாய்க்கு அரிசி போட்டு தான் வந்தோம் நல்லா இல்லை அதெல்லாம் இல்லை அவர் அன்பழகெல்லாம் வந்து நிறைய சொல்லியிருக்கார் மாறன் சார் பற்றி அவள் அப்பா பழக்கடை ஜெயராமன்லாம் மாறன் சார் வீட்லேயே இருப்பார் கோபலபுரத்துலேயே மாறன் சார் வீட்லேயே இல்லை பழக்கடை ஜெயராமன் பழக்கடை அன்பு இதெல்லாம் புருசுலி மாறன் வந்து அவர் உயரங்களும் அவருடைய அடையாளங்களும் வேறு சார் அது அது ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் அது அந்த இடத்த யாரும் பிடிக்க முடியாது இன்றைக்கி அந்த இடம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் சார் சார் ஒரு எம்பி ராஜ்யசபா எம்பி ஒத்துறலன்னு ஊத்துற போகலாம் ஒரு எம்பி லோக்சபா எம்பி ஒத்துறனா போகலாம் முரசுலி மாறன் இடம் அந்த இடம் தான் கலைஞருக்கு மனசாட்சி முரசுலி மாறனா அந்த இடம் அந்த இடம் தான் அந்த இடத்துக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம் யாரும் கிடையாது ஏனென்றால் அது ஒரு நாளில் இரண்டு நாளில் கட்டப்பட்டதில்ல ஐம்பது ஆண்டு கால அறுபது ஆண்டு கால நம்பிக்கையின் நாயகன் அவர் கலைஞருடைய நம்பிக்கையின் நாயகன் சாரதி கலைஞரின் சாரதி அவர் கலகர் கலைஞருங்கிற படகை ஓட்டிய படகு ஓட்டிய அவர் நிறைய விஷயங்கள் நிறைய ஆளுமைகளை பற்றி பேசியிருக்கோம் கொஞ்சம் புதுசாக சொல்லியிருக்கோம் தேவாரம் திருவாசகம் திவ்ய பிரபந்தம் பாடுகிற வாயால் பல ஆளுமைகள் பற்றி அரசியல் கலந்து நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இறுதியாக வள்ளலார் பற்றி சொல்லிட்டு முடித்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லை வள்ளலார் வந்து என்ன சொன்னார் இன்றைக்கி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் வள்ளலாரை பற்றி நம்ம ரொம்ப சிந்திக்கணும் என்னென்னா அகத்தே கருத்து புறத்தே வெளுத்துங்கிறார் ஒரு வார்த்தை என்ன சொல்கிறாரு உள்ளம் உள்ளம் பெரும் கோயில் ஊனுடம்பு ஆலயம்னார் அதை மாதிரி இவர் திருவந்திரத்தில் இந்த இதயம் டஸ்ட்பின்னாக இருக்கக்கூடாது அகத்தே கருத்து புறத்தை விழுத்துனா எல்லாரும் மூஞ்சிக்கு நேரம் சிரிக்கிறான் போகிறான் வரான் உள்ளுக்குள்ள பழைய குப்பையை தேவையில்லாமல் பல குப்பையை போட்டு வச்சுருக்கான் அதனால தான் அவர் வள்ளலாரத்தை பற்றி மாப்போசி புக்கில் ஒன்று படித்தேன் இன்னைக்கு ரொம்ப ஆடிட்டேன் எல்லாரும் இந்த மக்கள் நாட்டில் தோன்றின பல தலைவர்கள் எல்லாரும் அறிவு திறன் கொண்டு பார்க்குறான் அறிவு திறன் கொண்டு பார்த்தா எங்கே தப்பு நடக்கிறது எது தப்பு அதை தான் அறிவு கண்டுபிடிக்கும் பல்லல் பெருமான் அறிவு திறத்தோடு இன்னும் ஒரு திறன் கொண்டு பார்த்தார் கண் கொண்டு பார்த்தார் அது அருள் திறன் அறிவு திறன் மாதிரி அறிவு அருள் அருள்னா கனிவு இரக்கம் தாய்மை அதனால தான் வாடிய பெயரை கண்ட போதெல்லாம் வாடினார் தனிப்பெருங்கருணை அருட்பெருஞ்சோதி அருட்பெருஞ்சோதி தனிப்பெருங்கருணைனார் திருவொற்றூரில் இருந்தார் மெட்ராஸில் இருந்தார் சிதம்பரத்தில் கருங்குழி பக்கத்தில் பிறந்தார் கடைசியில் இந்த கந்த கோட்டத்தெல்லாம் இருந்தார் எல்லாம் பாடினார் முருகனை கடைசியில் எங்கே பிடிக்கல எங்கேயாவது ஒரு இடத்துக்கு போனான்னு பார்த்தார் எவ்வளோ செல்வந்தர்க தொழிலதிபர்கள்லாம் வந்தார் எவனையும் பக்கத்தில் சேர்க்கலை தனக்கு பிடிச்
எல்லாத்தையும் பண்ணார் அவருடைய கான்செப்ட் வேறு வள்ளலார் வள்ளலார்கிட்ட வள்ளலார் புக்கை படிக்கிறது மட்டுமில்ல அவர் காட்டிய அந்த இதயம் இதயத்தில் ஈரம் இரக்கம் உயிர்களிடத்தில் அன்பு சாதி வெறி சமூக மதவெறி ரெண்டையும் கண்டிச்சார் அவர் நீங்கள் இங்கிருந்தால் பெரிய பெரிய புரட்சியாளர்கள்லாம் நீங்கள் சொல்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் என்ன கேட்டால் மிகப்பெரிய புரட்சியாளன் கல்வி தளத்திலையும் பண்பாட்டு தளத்திலையும் சமூக தளத்திலையும் அறிவு தளத்திலையும் ஆன்மீக தளத்திலையும் வள்ளலார்கிட்ட யாரும் வர முடியாது வள்ளலார் படித்ததுனால சொல்கிறோம் மதம் கடந்து இனம் கடந்து ஏழை பணக்கார நல்லவன் கெட்டவன்லாம் இல்லை எல்லாரும் இறைவனின் அருளுக்கு உட்பட்டவர்கள் எவனுக்கு முதல்ல அன்னதானம் அந்த திருமந்திரத்தெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்காரு அவர் ஆருக்கு மிடுமின் அவர் இவர் என்னன்மின் பார்த்திருந்து உண்மின் பழம்பொருள் பூட்டின்மின் வேட்கை உடையீர் விரைந்து உண்ணாதீர் காக்கை கரைந்து உண்டு காலம் அறிமினோம் என்ன சொல்றான் இதான் வள்ளலாருடைய தத்துவத்தை திருமந்திரத்துல வச்சார் திருமந்திரத்தை படிச்சார் அவர் முருகனையே ஞான சம்பந்தர் முருகனா அவதாரம் கொண்டார்னு முருகனை தலைவனா ஏற்றுட்டார் முருகன் பத இவரை ஞான சம்பந்தர் தலைவனா ஏற்றுட்டார் வள்ளலார் அவர் என்ன சொல்றாரு உயிர்களில் பேதம் பார்க்காத இவன் பணக்கார ஏழை பார்க்காத இவன் இந்த ஜாதி இந்த ஜாதி பார்க்காத அவன் இதயத்தில் ஏறவங்க அவனை உன்னால் முடிஞ்சதை செய் அன்பு செய் கருணை செய் அதுதான் அகத்தே கருத்து புறத்தே வெளுத்திருக்கிற மனிதர்களை நான் என்ன செய்ய முடியும் இறைவன்ட கேட்குறாரு அவர் இவங்களையெல்லாம் திருத்து அப்படின்றார் அன்னதானத்தை முதல்ல அதனால தான் இன்னி வரைக்கும் அந்த அடுப்பு அங்கே எரிஞ்சிட்டே இருக்கு ஒரு அது வள்ளலாருடைய கான்செப்ட் உலகத்தில் எங்கேயும் கிடையாது ஒருத்தன் ஜாதிக்கு எதிராக போட போராடிடுவான் ஒருத்தன் மதத்துக்கு எதிராக போராடிடுவான் ஒருத்தன் இனத்துக்கு எதிராக போடாடிருப்பான் மொழி விடுதலைக்கும் இன விடுதலைக்கும் ஜாதி விடுதலைக்கும் மத விடுதலைக்கும் எல்லா விடுதலைக்கும் போராடின ஒரு உத்தம தலைவன் உள்ளார் ஆனால் அவனை இந்த ஊர் கண்டுகளை கடை விதித்தேன் குல்வார் இல்லை கட்டி கொண்டேன்னா இது வள்ளலாருக்கு நஷ்டம் இல்லை நமக்கு நஷ்டம் இருந்தாலும் அங்கே அங்கே இந்த பொள்ளாச்சி மகாலிங்கம் அவர் ராமலிங்கர் பணிமன்றம் நடத்துகிறார் நடத்திட்டு இருந்தார் அவர் நடத்துகிறார் அந்த இயக்கம் பல பேர் நடத்துகிறாங்க பாகியம் உள்ளவன் வள்ளலாருனுடைய அருள் உள்ளவன் தாய் தகப்பனுடைய ஆசீர்வாதம் உள்ளவன் மண்ணாசை பொன்னாசை பெண்ணாசை இல்லாதவன் அடுத்தவன் சொத்த சுரண்டாதவன்லாம் வள்ளலாரை பிடிச்சானே அந்த நாடு நல்லா இருக்கும் அவனும் நல்லா இருக்கும் வணக்கம் கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை கட்டி கொண்டு கடை விரித்தேன் கொள்வார் இல்லை கட்டி கொண்டார் உலக இலக்கியத்துல உலக வரலாறு வள்ளலாறு மாதிரி ஒரு கிடையாது எல்லாரும் காவிதான் ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் அது வெள்ளுடை வேந்தானா இருந்தார் ஆடை முக்கியம் இல்லைன்னார் காவி தப்பு கிடையாது ராமானுஜம் நூத்தி இருபது வருஷம் நான் பாக்கெட்ல வச்சிருக்கேன் நூத்தி இருபது சமூக விடுதலைக்காக ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி வள்ளலார காலத்துல வாழ்ந்தவர் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக இந்த சமூகத்தினுடைய மக்களுக்காக வாழ்ந்த அற்புதமான மகானவர் ஆன்மீகத்தில் புரட்சி செய்த ஆமா அதனால தானே மதத்தில் புரட்சி செய்த மகான தலைவர் கலைஞர் எடுத்தார் அவரை நான் உங்க வச்சுன்னு திருமாவ அன்னைக்கு பேசலையா இன்றைக்கு இன்னைக்கு அம்பேத்கர் பத்தி பேசுறேங்க பெரியார பத்தி பேசுறேங்க இதுக்கெல்லாம் ரோல் மாடல் யாரு ஆயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி உயிர்களில் பேதம் இல்லைன்னு சொல்லி எல்லா இனத்தையும் கட்டி காத்தவன் யாரு எல்லாம் என்ன சிந்திக்க முடியுமா சார் அப்படியே ஆயிரம் வருஷம் ஒருத்தர் பேச சிந்திக்க முடியுமா இன்னைக்கே இன்னைக்கு முடியுமா சார் அதை இன்னைக்கே எவ்வளோ டிஃபரன்ஸ் இருக்கா சார் வள்ளலார் ராமானுஜரை எல்லாம் படிக்க வேண்டும் படிக்கணும்னு இல்லை படிச்சுட்டு வச்சுட்டு தலைவனி தூங்கிட்டு போயிடக்கூடாது அதில் ஏதாவது ஒன்றாவது வாழ்க்கையில் கடைப்பிடிக்கணும் ரைட் நிறைய விஷயங்கள் ரொம்ப யதார்த்த மொழிநடையில் அதுவும் எளிய மக்களுக்கு சாமானிய மக்களுக்கு எது எது தேவையோ அதை தான் நம்ம பேசியிருக்கோம் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க அதை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுப்போம் நேரம் கொடுத்து நேரில் வந்து பேசியமைக்கு நன்றி திருமைப்பா சார் வணக்கம் மாதேஷ் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சியாக